నుంచే భూతాత్మకమైనటువంటిది అంటే ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్తో కూడినటువంటిది అంటే ఈ బాడీ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు గాలి నీరు ఆకాశం ఓకే ఆకాశం గాలి నీరు ఆకాశం మట్టి భూమి తర్వాత అగ్ని వీటితో తయారైంది ఇది భగవాన్ అనే పేరులోనే ఈ ఐదు ఉన్నాయి బా అంటే భూమి ఓకే గా అంటే గగనం వా అంటే వాపహ ఓకే నా అంటే నీళ్ళు సో ఈ ఐదుతోనే ఈ బాడీ తయారైంది ఓకే రేపు మనం చనిపోయినప్పుడు ఈ ఈ పంచభూతాలు మళ్ళీ బయట ఉన్న పంచభూతాల్లో కలిసిపోతాయి అంటే బయట ఉన్నది పెద్దది పెద్దది అంటే అది మ్యాక్రో మన లోపల ఉన్నది మైక్రో మనం ప్రపంచంలో ఏది సాధించాలన్నా ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్కి లోబడి ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ లిమిట్స్గా ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ దాటి మనం ఏమి కోరిక కోరలేము జనరల్గా సో ఈ బయట భౌకి భౌతికంగా మనం ఏమైనా సాధించాలంటే మన లోపల ఉన్న ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం యాక్టివేట్ చేయాలి యాక్టివేట్ చేయాలంటే దానికి క్రియా మెడిటేషన్ మహతార్ బాబాజీ క్రియా మెడిటేషన్ చేయొచ్చు లేదంటే చక్ర యాక్టివేషన్ దాన్ని కుండలని అని కూడా అంటారు పేర్లు రకరకాలుగా ఉన్న సనాతనంగా వచ్చేది క్రియా మెడిటేషన్ క్రియా యోగం అంటాం దాన్ని మహతార్ బాబాజీ అని సో దాంట్లో మీకు బేసికల్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ చక్రాస్ ఉంటాయి బాడీలో కానీ మేజర్గా సెవెన్ చక్రాస్ ఉంటాయి ఆ సెవెన్ చక్రాస్ని మీరు మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూలాధార చక్ర అంటారు మూలాధార చక్ర అంటే రూట్ రూట్ చక్ర రూట్ చక్ర అనేది పెరిన్యూమ్ కింద ఉంటుంది జెంటల్ కింద అది మనం బేస్ అనమాట దాన్ని రూట్ చక్ర ఆ రూట్ చక్ర కనుక ఉంటేనే మనకి ఎనర్జీ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత స్వాదిష్టాన్ చక్ర స్వాదిష్టాన్ చక్ర అంటే ఆపరేషన్స్ అది విష్ణుమూర్తి చక్ర అనుకోండి సో ఉదాహరణకి ఈ స్వాదిష్టాన్ చక్రాలో మనం పీక్ పెర్ఫార్మెన్స్ సాధించామనుకోండి అది సాధిస్తే మనం బయట నీటి మీద స్వాదిష్టాన్ చక్ర నీటి మీద నడిచే శక్తి వస్తుంది ఓకే అట్లాగే ఇప్పుడు మణిపుర చక్ర అంటే మూడో చక్రం అది నేవల్ ఏరియాలో ఉంటుంది ఆ మూ మూడో చక్రం మనం బాగా పీక్ పెర్ఫార్మెన్స్కి తీసుకెళ్ళగలిగితే మనం అగ్ని మీద కూడా నడవచ్చు ఓకే కొంతమంది స్వాములు ఉంటారు అగ్నిలో నడిచేవాళ్ళు అట్లా అనమాట అంటే నేను అనేది మీకు బయట ఏది సాధించాలన్నా మెటీరియలిస్టిక్ బెనిఫిట్ సాధించాలంటే యూ నీడ్ టు గో ఇన్సైడ్ ఏదైనా ఇన్సైడ్ అవుటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైంటిస్టులు అంటున్నాం పూర్వం వాళ్ళని ఋషులు అంటాం ఇప్పుడు మనకి ఇన్ని రకాల సదుపాయాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయంటే ఒకప్పుడు సప్త ఋషుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరూ కనిపెట్టి దర్శించి వాళ్ళు మెడిటేషన్లో దర్శించి కనిపెట్టినవే మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం సో వాళ్ళే ఇప్పుడు సైంటిస్టులుగా ఉంటారు ప్రతి సైంటిస్ట్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్లో పరాకాష్టకి వెళ్ళిపోతారు విభూది అంటాం అనమాట అంటే ఆ విభూది స్థాయి అంటే ఇంకా దాన్ని ఎవ్రీథింగ్ దే నో ఈచ్ అండ్ ఏ టు జెడ్ అనేది కూడా నథింగ్ ఇంకా బియాండ్ వాళ్ళు దాన్ని చేయగలుగుతారు ఇన్సైడ్ అవుట్ అని సో అలాంటి వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అంటాం వాళ్ళని మనం సత్రుషులు అంటాం అది లేదంటే సైంటిస్టులు అంటాం ఇప్పుడు భాషలో వాళ్ళు కనిపెట్టినవే ఈరోజు వరకు కూడా మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో ఆ విధంగా అవి కనిపెట్టాలంటే మీరు ఇన్నర్ ఓరల్ని జయించాలి అంటే లోపలికి వెళ్ళాలి సో ఏదైనా మనం కావాలనుకున్నప్పుడు మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు నాదేం లేదు అంతా ఇన్సైడే ఉంది అంతా దేవుడే అంతా శక్తే అని మనం అనుకోవాలి అది బయట పనిచేసేటప్పుడు నేను చెయ్యందే ఏ పని అవ్వదు నేనే చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జోష్ నేనే చేయాలి అనుకొని చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మూడో చక్రం అది నా నాలుగో చక్రం హార్ట్ చక్ర అనమాట అనహాత చక్ర అంటే ఏదైనా సౌండ్ రావాలంటే రెండు ఉండాలి కానీ అనహాత హాత్ అంటే చెయ్యి అంటే అది దానికి రెండు చేతులు అక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ అప్పుడు హార్ట్ బీటిక్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏం చేయట్లేదు బయోక్లాకు సబ్ కాన్షియస్ మైండే ఆటోమేటిక్గా అవి చేపిస్తుంది సో అనహాత చక్రం అంటే హృదయ చక్రాన్ని అనహాత చక్రం అంటాం అంటే ఆటోమేటిక్గా స్పందన వస్తుంది ఆ బీటింగ్ వస్తుంది సో దాన్ని ఇంకొక చెయ్యి అవసరం లేకుండా వచ్చేదాన్ని కాబట్టి అనహాత చక్రం అంటాం తర్వాత ఇంకొకటి మనకి త్రోట్ చక్ర అంటారు ఇది ఇది శ్రీ విద్య అని కూడా అంటారు ఇక్కడ త్రోట్ చక్ర విశుద్ధి చక్ర అంటారు ఇక్కడ మన వాయిస్కి మన ఈ జంక్షన్ బాక్స్ లాంటివి ఇది బాడీలో జంక్షన్ బాక్స్ లాంటివి తర్వాత ఆగ్నేయ చక్ర ఆగ్నేయ చక్ర అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇది ఈ గ్లాండ్ టోటల్ కమాండింగ్ అనమాట ఆగ్నే ఆర్డర్ సాంస్క్రిట్లో ఆర్డర్ సో ఇది బాడీని మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తుంది తర్వాత సహస్రార చక్ర అని ఇక్కడ ఈ మాత్రం హైట్లో అది ఉంటుంది అది మనకి యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఏడు చక్రాలు మెయిన్ తర్వాత ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటాయి 
వన్ నాట్ ఎయిట్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా వీటిని మనం ఎనర్జీ పుంజుకోవాలి ఓకే లోపల బాడీలో కలర్స్ కూడా ఉంటాయి రకరకాల కలర్స్ సో జాతకం ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే పంచభూతాలకి మన లోపల పంచభూతాలకి ఇంటర్ కనెక్ట్ ఉంటుంది ఉదాహరణకి పౌర్ణమి వచ్చినప్పుడు ఆటు పోట్లు అంటారు కదా సముద్రంలో అవి ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది అలలు టైట్స్ అంటారు అంటే సమ్ కనెక్షన్ ఈజ్ దేర్ కదా పౌర్ణమి అంటే మన పౌర్ణమికి దానికి కనెక్షన్ ఉంది కదా అట్లాగే మనకి బయట వేడిగా ఉన్నప్పుడు లోపల బాడీ కూడా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది హాట్ సమ్మర్లో మనకి వేడి వస్తుంది కదా అంటే మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా యు ఆర్ ఇంటర్ ఇంటర్ లింక్ టు ద నేచర్ ఇంటర్ లింక్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ బికాజ్ లోపల ఉన్నవి కూడా ఫైవ్ ఎలిమెంట్సే కాబట్టి అవి ఇవి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి యోగం అంటే ఏంటంటే ఒక యోగ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనలో ఉన్న వాటర్ ఎలిమెంట్ చెప్పాను కదా నేను స్వాదిష్టాన్ చక్ర ది యాక్టివేట్ చేస్తే బయట ఉన్న వాటర్ మీద నడిచే శక్తి వస్తుంది అలాంటి సిగ్ది కలుగుతుందంటే ఏంటంటే మనం వా బయట ప్రపంచంలో ఏది కావాలనుకున్నా వీటితోటే మాట్లాడాలి వీటిలో యాక్టివ్ సపోజ్ ఒక ఒక కంపెనీలో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి అంటే ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ యాక్టివేట్ చేయాలంటే విష్ణుమూర్తి విష్ణుమూర్తి ఈజ్ ద ఆపరేటర్ బ్రహ్మ ఈజ్ ద క్రియేటర్ అండ్ శివ ఈజ్ ద డిస్ట్రాయర్ యూ నో దాట్ గాడ్ ఫార్ములా జనరేటర్ ఆపరేటర్ అండ్ డిస్ట్రాయర్ సో ఆపరేషన్స్ మనకి మిస్ అవుతున్నాయి మనం మీట్ అవ్వలేకపోతున్నాం అంటే మనం విష్ణుమూర్తిని యాక్టివేట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్ కాల్ తీసుకున్నాం హలో 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 చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఓకే ఏంటి మీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఓకే ఇప్పుడు మీకు చెప్పండి అంటే మీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ముప్పై జాబ్ వస్తుందా రాదా అనే లేదంటే రెండు నెలలు ఆగాలనే ఇప్పుడు మీకు ట్వంటీ నైన్ వెళ్ళిపోయి థర్టీ వచ్చింది అంతే కదా ఇప్పుడు వస్తుంది ఆ జాబ్ మీకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆగస్ట్ కాకపోతే మాక్సిమం సెప్టెంబర్ అయినా మీకు డెఫినెట్ గా సెప్టెంబర్ లో జాబ్ లో ఉంటారు డెఫినెట్ గా బై సెప్టెంబర్ జాబ్ లో ఉంటారు కానీ ప్యారలల్ గా మీకు టైం ఉంది కాబట్టి ఇంకో బెటర్ జాబ్ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో ట్రై చేయండి ఓకే అది ట్రై చేయండి ఈ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ రెండు నెలలు దాన్ని తయారు అవ్వండి మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ టీచింగ్ లైన్ టీచింగ్ లైన్ లో మీకు డెఫినెట్ గా వస్తుంది ముఖ్యంగా లాంగ్వేజ్ టీచరా మీరు మీకు బాగా సక్సెస్ అవుతుంది మీరు అది ట్రై చేయండి అమ్మా వస్తుంది మీకు ముప్పై లక్కీ నెంబర్ ఓకే అది టైం వేస్ట్ కాకుండా దానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి అది వస్తుంది ఈ జాబ్ కూడా వస్తుంది మీకు ఆగస్ట్ లో రమ్మన్నది ఆగస్ట్ లో కాకపోయినా సెప్టెంబర్ లో అయినా డెఫినెట్ గా వాళ్ళు రమ్మంటారు అయితే ఏ పనైనా మీరు రెండు సార్లు చేయాలి మీరు గివ్ అప్ చేయకండి అంటే మీరు వదిలేయాలనుకుంటే థర్డ్ టైం వదిలేయండి ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా మినిమం టూ టైమ్స్ రాయాలి మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి రాశారు కదా సెకండ్ టైం గ్యారంటీ సక్సెస్ వస్తుంది ధైర్యంగా ఉండండి మీకు ఎప్పుడైనా సెకండ్ టైం సూపర్ సక్సెస్ ఓకే అమ్మా సో ఇప్పుడు పంచభూతాలకి ఎలా కనెక్షన్ ఉందో ఆటుపోట్లకి ఎలా కనెక్షన్ ఉందో అట్లాగే జాతకం మన మీద డెఫినెట్గా ప్రభావం ఉంటుంది కానీ ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ జనరల్గా జాతకం మంచిదే చెప్పేవాళ్ళు కొంచెం డైల్యూట్ చేస్తుంటారు వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ మూలంగా సరైన జ్యోతిష్యుడు దొరకడం అనేది ఇప్పుడున్న కాలంలో కష్టం కానీ మనం అది కనిపెట్టాలి ఒక అది రిఫరెన్స్లో వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది సక్సెస్ కలిమినేషన్ అనుకుంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఒక జాతకం బాగుందంటే దాని అర్థం ఆర్ బాగోలేదు అన్న దాని అర్థం థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మనం పాకెట్లో ఉన్నట్టు లెక్క ఓకే మిగతా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి వన్ అంటే చెప్పాను వన్ టెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్లో వాళ్ళు రాజులు ఉండొచ్చు కింగ్స్ ఉంటారు వన్లో దొంగలు కూడా ఉంటారు ఓకే వాళ్ళు పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ చైల్డ్హుడ్ మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మైండ్ డెవలప్ అయిపోద్ది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఆ తర్వాత మనిషి ఎక్కువ మారడు అంటే ప్రోగ్రామింగ్ మైండ్ మన సబ్కాన్షియస్లో 
వెళ్ళవలసిన స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళు అనుభవించింది వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది వాళ్ళు ఇంబైబ్ చేసుకున్న క్వాలిటీసు దాన్ని మనం సంస్కృతి అనండి సంస్కారం అనండి ఓకే మన కల్చర్ అనండి ఎన్విరాన్మెంట్ అనండి మీకు సాంస్క్రిట్లో చెప్పాలంటే యంత్రం అంటే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉన్నారు కంజీనియల్ అట్మాస్ఫియర్ టు పెర్ఫామ్ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణం ఎన్విరాన్మెంటు ఎటువంటి ఉందో దాన్ని బట్టి మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అదే మెయిన్ సో అదొక థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా కలియుగంలో అదే అదే ఇంపార్టెంట్ కలియుగ దోషం అంటే సావాష్ దోషం అంటారు కదా దాన్ని బట్టి సో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ జాతకం థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ స్మార్ట్ వర్క్ అంటే మన ఏది కరెక్టో తెలుసుకున్న తర్వాత దాని మీద వర్క్ చేయడం అనమాట అది సెల్ఫ్ ఎఫర్ట్ సో థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ నైంటీ నైన్ ఆ వన్ పర్సెంట్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు అది ఆ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఒక సుప్రీం పవర్ అది గాడ్ అనండి మీరు ఏం గాడ్ పార్టికల్ అనండి ఆల్మైన్ ఇట్ అండ్ మిస్ట్ దైవం ఏదో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఆ వన్ పర్సెంట్ హ్యావింగ్ ఎ పవర్ టు చేంజ్ ఎంటైర్ నైంటీ నైన్ ఆల్సో అంటే ఎలా అంటే మనం అంత రెడీ చేసాం మనం సక్సెస్ అయింది కానీ ఒక న్యాచురల్ కలామిటీ వచ్చింది ఒక ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి లేదంటే ఒక ఎర్త్ కేక్ వచ్చింది లేదంటే లాక్డౌన్ అయింది సో మనం ఏం దాన్ని నిరూపించలేము మనం చేయలేము మనం ఒకళ్ళని రెడీ ఉంటే మిగతా మనకి సహకారం ఉండదు కదా సో నేచర్ని అగెనెస్ట్గా మనం వెళ్ళలేము అంటే మనం ఏ గోల్స్ చేసినా ఏ లక్ష్య సాధన చేసినా నేచర్తో అలైన్ అయినప్పుడే అది అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీయే ఉంది అనుకోండి ఆరు ఒక కుటుంబమే అనుకోండి ఒక సొసైటీ అనుకోండి మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం మీరు వర్క్ చేసేది సొసైటీకి అగెనెస్ట్గా ఉండకూడదు ఓకే ఆరు మీ ఇంట్లోకి ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్కి అగెనెస్ట్గా మీ ఇంట్లో వాల్యూస్కి బిలీఫ్స్కి ఓకే అగెనెస్ట్ ఫెయిత్స్కి అగెనెస్ట్గా ఉండకూడదు ఓకే కంపెనీలో మీరు ఎంత పెర్ఫార్మర్ అయినా మీ కంపెనీలో మిజన్ విజన్కి దాటి దాటికి వ్యతిరేకంగా కాండక్ట్ కానీ దా డిఫరెన్స్ కానీ ఉండకూడదు ఉంటే నువ్వు ఎంత ఎక్స్పర్ట్ అయినా నేను తీసి పక్కన పడేస్తారు అంటే మనం చేసే పని మనం అలైన్ అవ్వాలి అనమాట అలాగే నేచర్కి కూడా అలైన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అదృష్టం అంటే ఏంటి దృష్టికి కనపడనటువంటిది ఆ దృష్టి ఇప్పుడు మనం ఒక నలభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి వెహికల్ ఎదురుగుండా మనకి ఒక గాలి ఎదురు గాలి ఒక పది కిలోమీటర్లు వచ్చింది అనుకో ఎఫెక్టివ్గా థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ కిలోమీటర్లు మనం వెళ్ళగలం కానీ ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్కి ఫార్టీలో వెళ్తే కానీ మనం రీచ్ అవ్వలేమైతే మనం ఒరిజినల్ ఫార్టీ అనుకున్న దాన్ని ఫిఫ్టీ చేయాలి సో ఇప్పుడు జాతకంలో ఏంటంటే మనకి ఎంత అగెనెస్ట్గా నడుస్తోంది అనేది తెలియదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మంచి చేసుకుంటూ పుణ్యం చేసుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా పాజిటివ్ మైండ్తో ముందుకెళ్తూ ఉండాలి సపోజ్ ఇప్పుడు మనం అనుభవించేది ఈరోజు చేసేది ప్రారబ్ధ కర్మ అనుకుంటు అంటే మనం తినేది ఇప్పుడు మాట్లాడేది అది అంతకుముందు చేసిన దానికి యొక్క రిజల్ట్ ఇది అది నిన్నవచ్చు మొన్న వచ్చు పది రోజుల క్రితం ఆరు సంవత్సరం క్రితం ఆరు గత జన్మ ఈరోజు చేయబోయేది రేపు వస్తుంది అది ఆగామి కర్మ ఇప్పుడు చేసేది అందుకని ఇప్పుడు మనం కీప్ ఆన్ డీయింగ్ గుడ్ అంటే డెఫినెట్గా వచ్చే రోజుల్లో మంచి జరగచ్చు అంటే ఇమ్మీడియట్ రోజుల్లో మనకి ఉన్న మంచి జరగకపోయినా ఆ కమింగ్ డేస్లో డెఫినెట్గా మంచి జరగదు అంటే కుకింగ్ పీరియడ్ ప్రాసెస్ పీరియడ్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇవాళ మంచి చేసిన నాకు రేపే మంచి జరగాలని లేదు రేపు ఒకళ్ళు చెడు జరిగింది అనుకో అంటే సంచిత్ కర్మ క్యారీ ఫార్వర్డ్ది రేపు రిజల్ట్ వచ్చింది ఇవాళ చేసిన మంచిది ఎల్లుండి రావచ్చు సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ పర్సనల్ స్ట్రెంగ్త్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ మైండ్ స్టెబిలిటీ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ పాజిటివిటీ అలా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అనేది లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏది కూడా జీవితాంతం ఉండదు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో దిస్ టూ షల్ పాస్ అంటారు ఓకే అది కష్టమైనా ఉండదు అంటే రాత్రి గడిచిన తర్వాత డెఫినెట్గా పొగలు ఉంటుంది పొగలు గడిచిన తర్వాత రాత్రి ఉంటుంది రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో సైమల్టేనియస్గా అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి పొగలైతే అమెరికాలో రాత్రి లేదంటే ఇప్పుడు ఒకటికి చెడు అయింది ఇంకోటి మంచి అవుతుంది ఈ మంచి చెడు అనేది రిలేటివ్ టర్మ్స్ ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఒక చోట ఎక్కడొక్కడ ఫైర్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడొక్కడ ఫ్లడ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కడొక్కడ వింటర్ కోల్డ్గా ఉంటుంది రకరకాల ప్యారలల్గా అన్నీ నడుస్తూ ఉంటుంది రిపిటీషన్ అనేది ఈ ఈ ప్రపంచంలో కామన్ రిపిటీషన్ని మనం బ్రేక్ చేసి మన అవకాశం డైలీ బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఒక షేర్ సాగర్ మదనంలాగా మనం రోజు కూడా మన పర్టికులర్
అది మనం వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ చేసి డెఫినెట్గా బెటర్ చేయగలుగుతాం సో అలా అని జాతకం దాని వెనకాల పడకూడదు రోజు జాతకం కా అని ప్రతిదానికి తిథులు చూ ఇది చూసుకోవడం ఓకే ఇప్పుడు రాహుకాలం అని అందరూ చూస్తారు నా లెక్కలో రాహుకాలం అంటే ఏంటి రాహు అంటే ఏంటి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్పాన్షన్ ఓకే వాళ్ళు ఒక డిసైడ్ చేశాడంటే దాన్ని ఇంక వెనక్ తగ్గడం ఓకే కొంచెం రెబలెస్గా వెళ్తాడు సో ఆ రాహు అనేవాడు టైంలో ఒక గంటన్నర ఉంటుంది రాహు పిరియుడ్లో ఏ పని చేయొద్దని అంటారు పెద్దవాళ్ళు ఎందుకంటున్నారు అంటే మీరు చేసే పనిలో మీకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మీరు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ కాదు ఇంకా టూ హండ్రెడ్ డబుల్ షూర్ అనుకోండి మీరు రాహు టైంలో చేస్తే అనుకున్న టైం కంటే ఈజీగా అయిపోతుంది మీరు అనుకున్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే మీకు రోజు హండ్రెడ్ వస్తే బెనిఫిట్ మీకు టూ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అప్పుడు ఎందుకు వద్దన్నారు ఇలాంటి హై స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ పని కనుక అటు ఇటుగా తేడా ఎందుకంటే అందరూ గ్యారంటీగా పనిలే చేయరు కొంచెం సగం సగం ఉన్నవి కూడా చేస్తారు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లేనివి కూడా చేస్తారు అందుకని ఫెయిల్ అయితే ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుందని వద్దండి అంటే అప్పుడు ఫెయిల్ అయినా ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుంది పాస్ అయినా ఎక్కువ ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫుల్గా తయారయ్యి ఫుల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి కాన్ఫిడెన్స్తో పనులు చేయరు కాబట్టి అసలు ఆ టైంలో పని చేయకుండా ఉంటే మంచిది అన్నారు అదర్వైజ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ అబౌ ఎనఫ్ అంటే రాహు కాలంలో చేస్తే ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అట్లా అనమాట సో ఇది ఈరోజు తారాణి ఇమ్రాలజీ టైం ఫర్ యూ ప్రోగ్రామ్ టైం ఫర్ యూ అని ఎందుకు అన్నాం అంటే మీకు ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నారనుకోండి బాగుందనుకోండి అప్పుడు మీరు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ప్రతిదీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్లాన్ చేసుకొని ఏదైనా పాజిటివ్ దృక్పథంలో చూసి మీరు మ్యాక్సిమం దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళడానికి చూసుకోవాలి అదే టైం బాగాలేదు కొంచెం ఎదురీతలో ఉంది అంటే దాని అర్థం కొంచెం లోకి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అందుకోసం మనం ముందు టైం తెలుసుకోవాలి అంటాం టైం అనేది ఇప్పుడు వన్ నెంబర్ వాడికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక టర్నింగ్ ఉంటుంది టూ నెంబర్ వాడికి ఒక సంవత్సరం బాగుంటే ఒక సంవత్సరం బాగోదు అలా ఆ విధంగా టైం తెలుసుకుంటే దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఇది ఈనాటి తారా నిమరాలజీ టైం ఫర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మనం గురువారం నిమరాలజీతో వద్దాం మంగళవారం నాడు టారెట్ రీడింగ్తో వద్దాం థ్యాంక్ యూ